Eins auf dem Tag holst die Burschen. Hat mich an der Stange Geld gekostet, sie frei zu kaufen. Nicht wahr, meine Herren? Ja, mein Herr. So ist es, meine Aber solche Gorda sind die besten Geschütze. Schrecken von nichts zurück. Vor nichts, Mutter. Nun, nun ja, vielleicht, vielleicht sollten wir jetzt. Gnädige Frau, als Rektor des Königlichen Gymnasiums sei es mir erlaubt, Sie mit einem schlichten Volkslied dargeboten von unserem gemischten Chor. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt eine berühmte Frau und ich war ein armer Ladenbesitzer aus Köln. 
Mädchen. Beide materialistisch und ohne Ideal. Wie traurig für dich. Und du? Hast du Kinder? Ich möchte zurück. Claire? Was ist? Es ist nicht so wie früher hier in Köln. Ist es nicht? Seit die Werke geschlossen sind, haben die Leute keine Arbeit mehr. Köln ist am Ende. Die einen ziehen weg, die anderen, die bleiben, sind verzweifelt. Verzweifelte Menschen sind so fähig. Du sagst es. Jeder hat eine Chance im Leben verdient. Findest du nicht? Heißt das du? Du hilfst uns? Ich werde meine Heimatstadt nicht im Stich lassen. Oh, wir brauchen sehr viel Geld, um unseren Städten wieder auf die Beine zu helfen. Vielleicht ein paar Millionen. Ich bin eine sehr reiche Frau. Geld soll nicht das Problem sein. Ich wusste es. Ich wusste es immer. Ich, ich habe Ihnen gesagt, du bist ein guter Mensch. Ach, Claire, könnten wir doch die Zeit zurückdrehen und für immer zusammen sein. Ist es wirklich das, was du dir wünschst? Du musst mir glauben. Ich, ich habe dich nie vergessen.
sich das noch längst verkehrt. Hier ist gar nichts verkehrt, und dann hab ich verkehrt, auch nicht die Gerechtigkeit. Deshalb kam es dann auch nicht mit der Haare verschwert, wie die Rode von seiner Zeit. Wir sind nicht im Busch, wir sind kultiviert und sagen indigniert. Einer schieben das Nein, und das Eis in den Ei. Wir sind zig nicht zu krank, wenn ich habe und kein Überarm. Ich werde für dich da sein. 
Ja. Ja, wir nehmen größere Bestellungen an. Mama, Papa, schaut doch, komm schon. Endlich bunt das Geschäft. Los, Papa, nicht zum Salvasen. Ihr müsst euch ein bisschen mehr anstrengen. Nehmen mal, was das euch wehren soll. Von nichts kommt nichts. Heutzutage muss man seine Chancen nutzen, aber man bleibt auf der Strecke. Motivationstraining? Mhm. Wie erreiche ich meine Ziele? Hört auf eure schlaue Tochter. Mensch, ihr altes Haus, wie geht's dir? Georg, du, du warst ja seit Monaten nicht mehr bei mir. Was verschafft mir denn die Ehre? Haben Sie schon gehört, was gestern Abend im Goldenen Apostel passiert ist? Oh, die Dame soll Geld für Güllen versprochen haben. Glauben Sie nicht alles, was die Leute erzählen? Ja, Zigaretten. Nein, heute möchte ich gerne Whisky. Dieser hier ist günstig. Nein. Ich bin den teuersten. Und ich möchte bitte ein paar Trüffel. Trüffel? Ja. Sechs Flaschen von guten Champagner, bitte. Champagner? Oh, ich wollte schon immer mal Kaviar probieren. Den echten. Trüffel, Kaviar. Ist bei euch der Wunschland ausgebrochen? Ist das ein neues Kleid, Agathe? Das trägt man nicht. In Paris! Was? Du hast neue Stiefel? Tja, Stiefel, ihr Leben, mein Kapone. Seid ihr denn total verrückt geworden? Wie kann ich euch sowas leisten? Auch Kredit? So, wer gibt denn plötzlich Geld? Na, die Bank. Manchmal gibt wieder Darlehen. Darlehen? Seit wann? Na, der allgemeine Aufschwung, denke ich. Ja, und jetzt, wo es wieder Geld gibt, na, dann kaufen wir doch einen Liebsten bei dir. Nein. Und hier können wir doch auch anschreiben lassen, nicht wahr, Herr Lil? Ja, ja. Ach ja, beim Herrn Lil, was so schön am in Zweiten wir diesen sollten wir sie unter eurem Parkour zusammenhalten. Tja, Geiz ist gar nicht geil, ganz im Gegenteil. Cool ist nur, wer konsumiert. Wer den Feind wird primiert, mit Zigarre hantiert. Mit einem Trendy Handy. Hallo? Wer geht aus der Schlucht? Sich im Prager weht. Tichiwaba. Yeah.
allein dazu wert. Ich habe niemals. Und das alles von dem Mann, den man geliebt 
Ihr beiden Kabauken damals? <lacht> weißt du doch, wie unzertrennlich wir waren, die Streiche aufgeschlagene Krieg. Wir teilten sie, was so geschah. Geht nur der eine.
Der Frau vom Bus und der hat mich erschossen. Tag auf der 
Auch verstehen kann. 
Die Fabrik lief sehr erfolgreich. Bis zuletzt die Schließung kam ganz unerwartet. Fertig aus weiterer Mittel. Gülden hat etwas zu bieten, aber wir brauchen Kredite, Vertrauen und Aufträge. Dann blüht unsere Wirtschaft wieder. Ach, Sie sind Vermögen. Kaufen Sie die Werke, sanieren Sie sie und Gülden florieren. Legen Sie 100 Millionen mit Bedacht und Wohlverzinste an, anstatt 2 Milliarden zu verschleudern. Ich habe noch ein paar weitere. Wir bitten hier nicht um ein Almosen, wir bieten ein Geschäft. Das ist ein sehr interessanter Vorschlag. Ja, Frau Weise, ich wusste, Sie würden uns nicht im Stich lassen. Aber ich kann diesen Vorschlag leider nicht annehmen. Nein? Ich kann ihn nicht annehmen, da mir die Fabriken bereits gehören. Was? Also, Karl. 
Kleiner wird die Schaden. Wo ist dein Mann? Ja, man hat Alfred schon lange nicht gesehen. Alfred? Der ist oben. Geht im Zimmer rum, schon seit Tagen. Noch ein Gläschen. Das letzte. Ihn plagt das schlechte Gewissen. Ganz zu Recht. Ja, Schlimmes hat er ja angetan. Der guten Armen Claire. Ja, das Leben einer jungen Frau so zu ruinieren. Sie ja, einfach sitzen lassen mit einem Kind. Ja, ein Beileid vor Gericht. Gott verzeiht so etwas nicht. Ich leide auch sehr darunter. Das wird geschickt. Ich weiß es. Es hat keinen Sinn mehr, sich nicht zu wehren. Unsere Ideale sind dahin. Was ist denn mit dir los? Das Böse ist nicht mehr aufzuhalten. Es gibt uns alle übermannen. Zuerst unsere Prinzipien und dann Herr, unsere Verstehen. Es war ein Gewalt. Genau, ich will euch die Wahrheit sagen über den Besuch der Dame. Sie sind ja betrunken. Der Gnade. Da sehen Sie schon. Mögen die Spiele beginnen. 
Ich mach wieder Laden von Alfred Ja, das sollen Sie wunderheuliche Dinge abgespielt haben. Hier, ja. in unserem hübschen, gemütlichen Kümmel. <lacht> Wie kommen Sie denn da noch? Hören Sie uns denn noch etwas zu den Vorfällen sagen? Oh, das passt uns jetzt ganz schlecht. Wir wollten gerade... Ja, denn, denn wir alle hier sind liebentreue, demütige Menschen, den strengen Prinzipien der Kirche treu. Erst kürzlich wurden die Güllener Passionsspiele gegründet. Vorrang, jetzt übertreiben Sie aber. Warten Sie ab. Sie haben noch nicht alles gesehen. Sie soll eine zentrale Rolle in dem Skandal gespielt haben, der sich seinerzeit zu betreiben hat. Wir sind für sie vor Ort, Stück für Stück die Wahrheit ans Licht zu bringen. Oh!
setz dich. Und sich setzen, bitte sehr. Ja. Die Presse wird nichts von deiner Schandtat erfahren, kapiert. Es wäre gut von dir, kein Wahnsinn zu reden. Sei mal los, wie dir würde man ohnehin nicht glauben. Was du damals der armen Claire angetan hast, war wirklich erbärmlich. Ja, so was du nur ein Schuft, aber man wird dich dran Alfred, was sind wir nun für ein Mensch? Die schändlichen Milliarden brennen in unseren Herzen. Aber ich bitte dich, reiß dich zusammen, kämpf dein Leben. Ich kämpfe nicht mehr. Ich sehe ein, dass ich kein Recht habe. Kein Recht? Gegenüber dieser schamlosen Person, die wir uns in den Seelen einsammeln. Es ist alles meine Schuld. Wer du? Du bleibt nicht mehr viel Zeit, es ist zu spät. Ich bin schuld. Ich habe Claire zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Ich kann mir nicht mehr helfen. Euch aber nicht mehr. Bitte, ich töte Alfred. Ich weiß es. Du weißt es auch. Die Versuchung ist zu groß. Die Arme ist zu bitter. Ich will langsam zwei Mörder werden. Glaub mir an die Humanität. Mach's Wäre es nicht besser, wenn wir die Gemeinde gar nicht erst versammeln müssten? 
Bist du damit satt? Es hat mich einige schlaflose Nächte gekostet, diesen Vorschlag zu machen. Welchen Vorschlag? Als Ehrenmann solltest du deine Konsequenzen ziehen. Das bist du uns schuldig, uns allen, deine Heimatstadt. Du hast nichts gebaut und nur deine Kinder und die Kinder. Hunger und Gott, geht es doch jetzt ganz gut. Mach es mit. Wir sind doch Freunde. Ich hab den Leben hier mitgebracht. In den Mund geht ganz schnell, du kriegst gar nichts mit. 
spielen gehen. Du könntest dich auch mal wieder bewegen. Ein bisschen Sport machen. Tennis spielen. Ja. Alle von meinen Freundinnen spielen jetzt Tennis. Hoppla. Und Englisch lerne ich jetzt auch. Französisch kann sie schon, ne? Ist das dein Autoschlüssel, Niklas? Ja, das ist nur ein Sportwagen, Papa, die sind gar nicht teuer. Und wann hast du Fahren gelernt? Ich nehme Stunden. Man muss das Geld doch in Umlauf bringen, ne? Woher stammt das Geld? Alle machen Schulden. Genau, du bist nur hysterisch. Ehe, das war meine eigene Familie. Ja, Papa, jetzt bleib mal locker. Es ist doch klar, dass sich diese ganze Sache friedlich arrangiert, ohne dass dir dabei auch nur ein Haar gekrümmt wird, oder? Genau. Denk doch mal positiv. Und lass uns ein bisschen Spaß haben. Verräter. Alfred? Sie sind noch Kinder. Sie? sind längst schon erwachsen geworden. Sie meinen es nicht so. Und du bist naiv wie immer. Wo gehst du hin? Zu Claire. Mein Gott, es hat nie aufgehört. All die Jahre. Vergib mir, Mathilde. Ich habe versucht, dich zu lieben. Das habe ich wirklich. Du bist alles für mich. Ich wusste, dass es eines Tages so kommen würde. Hast du mich jemals geliebt? <lacht> Versteh doch endlich! Claire hat Geld für mein Leben geboten und ich habe sie damals wegen Geld verlassen, um dich heiraten zu können. damit sagen? Du hast mich nur geheiratet wegen meines Geldes? Es ist die Wahrheit. Es tut mir so leid. Ich hab dich geliebt. Lieb von Mathilde. Ich hoffe, du bekommst deine gerechte Strafe. Für all das, was du anderen Menschen angetan hast. Ich wollte für dich da sein. Wie schön, dich hier in meinem Wald zu sehen. Gehört der Wald dir auch? 
Niklas hat sich einen Sportwagen gekauft. Fortschritt. Julia in Tennisstunden, dazu lernt sie Englisch und Französisch. Na siehst du, der Sinn für Ideale ist ihnen doch noch gekommen. Wir hatten auch ein Kind. Oh ja. Unser Kind. Es tut mir so leid, was passiert ist. Ich war die Sohn. Schön fiel. Ein hübscher Name. Sie ist tot. Du hast sie getötet. Ich habe dich geliebt, aber du Meine Frau weiß, dass ich immer nur dich geliebt habe. Ist das wirklich wahr? Thank you. 